హై జేఎల్ఎం ఆస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ సంపత్ కుమార్ సో మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ గురించి చూసాం సో ఆ వీడియోస్ కూడా మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాయి సో ప్రజెంట్ మాత్రం మెజర్మెంట్స్ టాపిక్ని కంటిన్యూస్గా డే టు డే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మెజర్మెంట్స్ టాపిక్స్ గురించి చూద్దాం సో మెజర్మెంట్స్ ఈ మెజర్మెంట్స్ టాపిక్స్లో వచ్చేసరికి మీకు అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుందండి ఆ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మెజర్మెంట్స్లో మీరు ఏదైతే మిషన్స్ కానీ పవర్ సిస్టమ్ కానీ మీరు చాలా ఫార్ములాస్ కానీ చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బట్ ఈ మెజర్మెంట్స్ టాపిక్స్లోకి వచ్చేసరికి ఫ్యూ టాపిక్స్లో మాత్రమే మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ మనం నేర్చేసుకుంటే ఈజీగా మార్క్స్ క్రాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మెజర్మెంట్స్లో మీకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్లో సంబంధించిన టాపిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఈ మెజర్మెంట్స్కి సంబంధించి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి చూస్తాం మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి మీకు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని ఈ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టాపిక్లోనే మనము టోటల్ ఎనాలిసిస్ చూస్తామన్నమాట లైక్ ఈ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో వచ్చేసరికి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీటికి సంబంధించిన ఎనాలిసిస్ చూసామంటే స్ప్రింగ్స్ కరెంట్ని క్యారీ చేస్తున్నాయా చేయట్లేదా అనేది కంప్లీట్గా ఈ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టాపిక్స్లో చూస్తామన్నమాట అంతేకాకుండా దీని తర్వాత వచ్చే చాప్టర్స్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రజెంట్ మాత్రం మనం ఏ టాపిక్ గురించి చూస్తాము అంటే ఓన్లీ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ టాపిక్ మాత్రమే చూస్తున్నాం సో మ్యాక్సిమమ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఈ పిఎంఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పిఎంఎంసీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ సో ఈ పిఎంఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మనకి ఏసీ డీసీ టూ సప్లైస్ ఉన్నాయి బట్ ఈ పిఎంఎంసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేనికి వర్క్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ వర్క్స్ ఫర్ డీసీ వాల్యూస్ అంటే డీసీకి మాత్రమే only for dc ante pmmc instrument deni meeda work avutundi ante only dc ki maatrame work avutundi so meek already telusu dc ante em values measure chestam andi dc ante average values ni measure chestam adhe vidhanga ac ante ganaka em values measure chestam maximum cases lo root mean square value leda ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ని మజ మనం మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు ప్రీవియస్గా వీడియోలో చూసుకుంటే మీకు యావరేజ్ వాల్యూస్కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్కి సంబంధించిన ఒక టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ టేబుల్ని ఒక్కసారి రిఫర్ చేసుకోండి సో పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అంటే ఓన్లీ యావరేజ్ వాల్యూస్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం మరి ఈ యావరేజ్ వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అనేది ఈరోజు క్లాస్లో చూస్తాం అంతేకాకుండా ఈ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మనకి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మేజర్గా త్రీ టాక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఒకటి ఫస్ట్ టార్క్ వచ్చేసరికి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఫస్ట్ టార్క్ వచ్చి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ నెక్స్ట్ టార్క్ వచ్చేసరికి కంట్రోలింగ్ టార్క్ నెక్స్ట్ టార్క్ వచ్చేసరికి డ్యాంపింగ్ టార్క్ అనమాట సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టార్క్స్ ఉంటాయి సరే ఈ త్రీ టార్క్స్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే మనము మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏ అనాలిసిస్ అంటే పాయింటర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే పాయింట్ జీరో నుంచి ఒక వాల్యూకి మూవ్ అవ్వడానికి మనకి ఏం అవసరం అవుతుంది అంటే టార్క్ అనేది అవసరం అవుతుంది అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఒక స్కేల్ తీసుకున్నాను సో ఈ స్కేల్లో నేను ఇక్కడ పాయింటర్ని ప్లేస్ చేశాను సో ఇక్కడ ఏం వాల్యూ అంటాను అంటే ఇది మినిమం వాల్యూ ఏదైతే ఇక్కడ ఫైనల్ ఎండ్ ఉందో స్కేల్ మీద దీన్ని ఏం వాల్యూ అంటాము అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటాం సో పాయింటర్ అనేది జీరో దగ్గర నుంచి ఒక పర్టిక్యులర్ వాల్యూకి వెళ్ళడానికి అవసరమైన టార్క్ ఏం టార్క్ అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అనమాట అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ యొక్క పర్పస్ ఏంటండి పాయింటర్ని జీరో దగ్గర నుంచి 
మనకి కావలసిన వాల్యూ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే టార్క్ ఏంటి అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అనమాట సరే మరి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ స్టార్ట్ అయింది పాయింటర్ అనేది మూవ్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకుందాం మరి పాయింటర్ ఇక్కడ ఆగాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫైవ్ అనుకుంటున్నాను వాల్యూ మరి పాయింటర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ వాల్యూ దగ్గర ఆగాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏముండాలి ఇట్ సైడ్ నుంచి ఇంకొక ఫోర్స్ అనేది ఆపోజిట్గా ఉన్నప్పుడే రెండు ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్గా ఉన్నప్పుడే మనకి ఏమవుతుందండి పాయింటర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఫైవ్ అనే పొజిషన్ దగ్గర ఆగడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అంటే పాయింటర్ జీరో దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి మూవ్ అవ్వడానికి యూజ్ఫుల్ అయ్యే టార్క్ ఏంటి అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ మరి పాయింటర్ ఒక వాల్యూ దగ్గర ఆగాలి అంటే ఖచ్చితంగా డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్కి ఒక టార్క్ అనేది ఆపోజిట్గా వర్క్ చేయాలి ఈ టార్క్ని ఏం టార్క్ అంటాము అంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ అంటాం సో ఇక్కడ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే టీడీ కంట్రోలింగ్ టార్క్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే టీసీ మరి డ్యాంపింగ్ టార్క్ని దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే టీ క్యాపిటల్ డితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం మరి పాయింటర్ జీరో దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి రావాలి అంటే అవసరమయ్యే టార్క్ డిఫ్లెక్టింగ్ పాయింటర్ ఒక వాల్యూ దగ్గర ఆగాలి అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్కి ఇంకొక టార్క్ ఆపోజిట్గా యాక్ట్ అవ్వాలి ఆ టార్క్ని ఏమంటాము అంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ అంటాం సో ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఏం పాయింటర్ యూజ్ చేస్తాము అంటే మ్యాక్సిమం కేసెస్లో అల్యూమినియం పాయింటర్ యూజ్ చేస్తాం ఈ పాయింటర్ అల్యూమినియం పాయింటర్ అంతేకాకుండా ఆ పాయింటర్ అనేది లైట్ వెయిట్గా యూజ్ చేస్తాం మరి లైట్ వెయిట్గా ఉన్నప్పుడు మీరు సడన్గా ఒకటేసారి దానికి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి పాయింటర్ ఇలాగా ఆసిలేషన్ చేస్తుంది మరి ఇలా ఆసిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం రీడింగ్ని మెజర్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదు సో ఈ డ్యాంపింగ్ టార్క్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే పాయింటర్ ఏదైతే ఆసిలేషన్ చేస్తుందో ఆ ఆసిలేషన్ చేస్తున్న దాన్ని ఆపడానికి యూజ్ చేసే టార్క్ ఏం టార్క్ అంటే డ్యాంపింగ్ టార్క్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టార్క్ ఉంటాయి ఒకటి కంట్రోలింగ్ ఒకటి డిఫ్లెక్టింగ్ ఇంకోటి డ్యాంపింగ్ టార్క్ అనమాట సో ఈ పిఎంఎంసి మీటర్లో ఫస్ట్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ గురించి చూద్దాం పిఎంఎంసి మీటర్లో సో పిఎంఎంసి మీటర్లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ గురించి చెప్తున్నాను సో ఈ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ నెక్స్ట్ కరెంట్ క్యారియింగ్ బై ద కండక్టర్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అంతేకాకుండా ఏరియా మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటండి యూనిట్స్ వచ్చి వెబప మీటర్ స్క్వేర్ లేదా ఇంకేమని రాసుకోవచ్చు టెస్ట్లా యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ దేంతో రిప్రజెంట్ చేసామంటే బీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం యూనిట్స్ వచ్చి వెబప మీటర్ స్క్వేర్ సో అంతేకాకుండా మనకి ఫ్లక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి ఫ్లక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటు ఏరియా సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యూనిట్ డెన్సిటీ యూనిట్స్ ఏమనుకున్నాం వెబప మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటు ఏరియా యూనిట్స్ ఏంటండి మీకు తెలుసు మీటర్ స్క్వేర్ సో మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఫ్లక్స్ యూనిట్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి ఫ్లక్స్ యూనిట్స్ ఈక్వల్ టు వెబర్స్కి ఈక్వల్ అవుతాయి ఫ్లక్స్ని మనం దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం వెబర్స్లలో మెజర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కరెంట్ కరెంట్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఏమని రాసుకోవచ్చు కరెంట్ యూనిట్స్ యాంపియర్స్ లేదా కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు డిక్యూ అపాన్ డిటి సో ఛార్జ్ యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి ఛార్జ్ యూనిట్స్ కూలమ్స్ నెక్స్ట్ టైమ్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి సెకండ్ అంటే కరెంట్ యూనిట్స్ యాంపియర్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా కూలమ్స్ పర్ సెకండ్ అయినా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ సో మనము ఏవైతే టర్న్స్ని దాని మీద ప్లేస్ చేస్తామో అక్కడ వచ్చేసరికి ఇవి నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనమాట ఏ వచ్చేంటి అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ సో ఈ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ దేంట్లో అండి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్లో దేని దేని మీద డిపెండ్ అయింది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మీద కరెంట్ మీద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మీద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద సో మీకు ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ వచ్చాయి పిఎంఎంసి మీటర్ అనేది ఓన్లీ యావరేజ్ వాల్యూస్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ
నెక్స్ట్ పిఎంఎంసి మీటర్లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్గ్ గురించి చూసాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండుటి మీదనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూడబోతున్నాం సో ఇవి ఏదైతే ఉందో ఇవి జస్ట్ బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి ఒకవేళ మీకు కంటిన్యూస్ వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే కనుక సాయి మీద జేఎల్ యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ నెంబర్కి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సో దీనికి సంబంధించిన ఏవైతే ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఇప్పుడు చూసామో వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ మూవింగ్ కాయిల్ మీటర్ హ్యాజ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇచ్చారు సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత ఇచ్చారండి నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ టర్న్స్ ఇచ్చారు సో నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ టర్న్స్ నెక్స్ట్ లెంగ్త్ అండ్ డెప్త్ ఇచ్చేసారు లెంగ్త్ టెన్ ఎంఎం ఇచ్చారు డెప్త్ వచ్చి ట్వంటీ ఎంఎం ఇచ్చారు నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అనేసరికి వెబప మీటర్ స్క్వేర్ లేదా టెస్లాలలో మనకి మెజర్ చే మనకి మెన్షన్ చేస్తారండి సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కూడా ఇచ్చారు ద కాయిల్ క్యారీస్ ద కరెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ యాంపియర్స్ అన్నాడు ఫైన్ ద టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కాయిల్ అన్నాడు సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ మూవింగ్ కాయిల్ సో మనకి పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ అయినా మెన్షన్ చేస్తాడు లేదా మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ అయినా మెన్షన్ చేస్తాడు లేదా డిఆర్సనోవల్ గ్యాల్వనోమీటర్ అని కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు ఈ మూడుట్లలో ఏది మెన్షన్ చేసినా కూడా మనం ఏమని మెజర్ చేసుకోవాలి అంటే అది పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ కిందికి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో మనకి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈక్వల్ టు ఫామ్లా ఏమొచ్చిందండి ఇంతకుముందు బి ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఏ సో బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ యూనిట్స్ ఏమొచ్చినాయి వెబప మీటర్ స్క్వేర్ లేదా టెస్ట్లా సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చారండి టూ హండ్రెడ్ మిల్లీ వెబర్స్ ఆర్ టర్న్స్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చారండి ఫిఫ్టీ మిల్లీ యాంపియర్స్ సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ మిల్లీ యాంపియర్స్ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత ఇచ్చారండి హండ్రెడ్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏరియా ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు లెంగ్త్ ఇంటూ డెప్త్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి ఏరియాగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు సో ఏరియా ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ అనుకుంటాం కదా సిమిలర్గా లెంగ్త్ ఇంటూ డెప్త్ సో ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సో ఇదంతా మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏం టార్క్ వస్తుంది అంటే డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో నార్మల్గా మిల్లీ అంటే కనుక మిల్లీ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైక్రో అన్నాడు అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ నానో అన్నాడు అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ ఒకవేళ పీకో అని మెన్షన్ చేశాడు అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనమాట సో మనకి నార్మల్గా ఈ వీటిని మాత్రమే మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు ప్రాబ్లమ్స్లలో సో ఇక్కడ మనం మల్టిప్లై చేసి చూద్దాం సో ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ 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 సో త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎంత రాసుకోవచ్చండి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సో టూ జీరోస్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ నెక్స్ట్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ నెక్స్ట్ టెన్ టూ జా ట్వంటీ సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి ఇదేమో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇదేమో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ సో ఎక్కడైతే ఎప్పుడైతే మనకి బేసిస్ అనేది ఈక్వల్ అయి ఉన్నాయో మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అండి అడిషన్ చేయొచ్చు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ సో ఏమొస్తుందండి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సో ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సో ఇది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అనమాట అంటే టార్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయిందండి టూ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి సెకండ్ ప్రాబ్లం 
So, manaki waveforms ani di ila mention chase so onta do the waveform shown in the figure fed to the DC ammeter. Eppure ite manaki DC ani mention chase aro mention chase aro man main mention chay ali andi kada mention chay al sindi average values ni mention chay ali. So, main values so average values. So, average value of this is aim waveform and square waveform. Square waveform is only aim square waveform, half square waveform. So, we have network analysis different types of waveforms. So, full sinusoidal waveform, half sinusoidal waveform, next square waveform, half square waveform. So, here we have average values in the square waveform. So, peak value is either VM. V average value एक अदा मना measure चाहिए आल सिंदी, so V average value equal to, for example waveform मना किला इच्छाड़ गा बट्टी, मना की waveform इला इच्छाड़ो, so इक अदा ने नो V एम अन कुंटो ना नो, इधि zero, इधि turn on, इधि total time अन माटा, so nothing but इक अदा ये माइन दंडी device अने इधि off आई पोइंडे, so इधि turn on time इधे मो turn off time, इन्दु कंटे मना का output अच्छीना इक अदा राले दो, so इक अदा turn on plus turn off total time नेम अन कुंटा मंडे time period T अन कुंटा, so इक अदा average value नी दिनी measure चाहिए आली अंटे ये मन राय आली, ये देते peak value उन दो आदि into, so device इक अदा आने इन्दी zero नुन्ची turn on का बट्टी turn on divided by total time period time period ante entandi waveform enta time tarvata malli same waveform ostundo danni manam em antamo time period antam so ikkada chudandi waveform exactly enta time tarvata emaindi malli ee waveform ela unte next waveform kuda ela vachindi same waveform vachindi danni manam em antam time period antam kabatti v average equal to peak voltage into turn on time by total time so, इला एस्से गनक मने एम वैल्यू उस्सुन दन्डी, आवरेज वैल्यू अने दी उस्सुन दन्माट. So, दीन नोंची V आवरेज इक्कोल टू, पीक वैल्यू एंती चारंड इकड़, 100 मिल्ली आम्पियर्स, इन्टो, टर्न आन टाइम एंता अंडे, अप टू 0 नोंची 1 minus 3. So, इकड़ इच्छिन value current का बट्टि इकड़ एम value उस्सों नांडी amperes उस्सों नांडी. So, इकड़ एदे इते मनम measure चेस्सामो इदे average current अन्माट. So, इकड़ 50 into 10 to the power of minus 3 amperes उच्छिन्दी. So, एवे इते इकोश्चन्स चूसामो इए topics just demo purpose कोसं create चेसामांडी. So, daily दीनिकी सम्मन्दींचिन questions day-to-day video लो upload चेस्तों उन्टाम उक वेल मीकु पूर्थी वीडियोस कावाली अंटे साई मेधा JLM app नी download चेस्कोन अनलो full video classes अनेवे उन्टाई उक वेल मीके में ना doubts उन्ना कूड 9494941234 की मीर call चेसी मी doubts नी clear चेस्कोच Thank you